역시 대재산기의 도입으로 은행 업무가 기계화되어 가는 요즘 새로이 자동 전신 송금기를 도입 비치해서 전신을 통해서 송금이 자동적인 타입으로서 사람의 손을 거치지 않고 재빨리 지폐와 증권 등을 기다리는 자동식 지폐 계산기가 우리나라에도 나타났습니다. 거의 100년 동안 그 구조가 바뀌지 않고 있어요. 사실은 바꾸지 않고 있는 거죠. 우리나라가 금융에 얼마나 많은 인가와 승인이 필요합니까, 규제가. 그런데 이게 어떻게 가능했지? 이 사람들이 금융을 바꾸겠다고 하는 거예요. 이 불편함을 당연한 듯 생각하고 소비자들은 일상생활을 겪어가는데 그게 과연 진짜 맞는 걸까? 혹은 뭐 그거를 좀 바꿔볼 수는 없는 걸까? 스마트폰의 보급률이 80%를 넘으면서 모바일 뱅킹과 모바일 쇼핑의 비중도 처음으로 50%를 넘어서 사상 최대치를 기록했습니다. 인터넷 검색부터 문화생활, 결제에 이르기까지 생활의 중심에 모바일이 자리 잡았습니다. 저는 그냥 좀 원래부터 디자인을 하고 마케팅을 했던 사람으로서 좀 즐겁고 재밌게 했었으면 좋겠다. 그리고 또 하나는 그 서비스나 그 회사가 가지고 있는 업의 특성이 되게 중요한 것 같아요. 저희 같은 경우는 이제 음식 배달에 관련된 것이기 때문에 사람들한테 어떻게 하면 음식을 좀 즐겁고 재밌게 시켜 먹을 수 있을까 이런 생각들이 좀 많았던 것 같아요. 우리나라 같은 경우는 기업과 인재들 간의 정보비 대칭이 굉장히 많다고 생각을 했거든요. 생각보다 굉장히 많은 사람들이 불행하게 직장을 구하고 있다는 사실들이 있어서 이제 그런 문제점들을 해결하고자 사람들의 리뷰나 후기들이 모여서 직장들을 좀더 투명하게 할수 있다면 투명한 후기들에서 자기랑 맞는 회사를 찾아갈 수 있지 않을까 라는 생각으로 자프네스 맨 처음에 창업을 하게 됐어요. 어, 직방은 시작을 할때 집을 구하는 사람의 입장에서 한번 다가가 보자고 라 생각을 했습니다. 그 부동산 산업이 굉장히 공급자 중심의 시장이라고 봤어요. 소비자 입장에서는 굉장히 그 어떤 정보를 구하기도 어려웠고 그러다 보니까 좀 발전이 좀 더딘 그런 산업이었는데 소비자들 중심으로 좀 컨텐츠도 공급이 되고 정보가 좀 공유가 되고 그쪽으로 좀 바뀌는 데좀 기여를 했다고 생각하고 있습니다. 어, 스타트업이라는 말이 들어가는 순간 그러니까 지금 어떤 기술 기반으로 뭔가 혁신적인 것들을 이뤄나가는 무엇인가의 조직 이런 것들로 되는데 그 중에서도 가장 중요한 거는 변화를 계속 만들어가는 것 굉장히 빠르게 구성원들도 수용하고 사회적 변화에 대해서 빨리 대응하고 그럼으로써 이제 고객들에게 좋은 성과물을 만드는 그게 뭐 혁신의 가장 큰 것이 아닐까라는 생각이 들어요. For this new generation of consumers that are growing up with technology, their expectations around everything are higher. They want better, faster, cheaper products all the time. And we're also at a unique moment in time for fintech. The convergence of high mobile internet penetration, low data cost through 4G, LTE, and 5G, APIs that can connect legacy banks to digital platforms, and a new generation of consumers who are comfortable managing core components of their lives through an app, food, dating, transportation, and now finance. It's really opened the door for fintech to thrive. And soon, all these manual things we had to do to track and maintain our finances will become simpler and more informed through data. Especially in a post-COVID world where the world is becoming more digital and people are finding more and more reasons not to interact with physical point of sale machines. Tap into mobile, tap into the evolution of people wanting to have social interactions over the phone and also tapping into a way that people traditionally have been uncomfortable thinking about how to move and manage their money or talk about that with others. And they've made it into such a seamless experience and an easy to use uh, mobile app. Well, having a global perspective on fintech, there I see that there is a, a lot of innovation that's coming out of fintech in South Korea. I've been really impressed by TOS's relentless focus on delivering extreme satisfaction, and I think that that's really served them well in becoming one of the world's leaders in fintech and the newest unicorn in South Korea with 10 million cardholders. It's not an easy thing to do. Uh, 
이런 거에 집중했던 것 같아요. 그 당시 있었던 초기 멤버 다섯 명이 서울 각지를 돌아다니면서 하루 종일 사람들의 삶을 관찰했었어요. 그 과정에서 사람들이 뭔가 거래하기 위해서 인터넷 뱅킹이나 모바일 뱅킹은 진짜 무슨 아, 다른 앱인 것처럼 너무 불편하게 구성이 돼 있는 거예요. 뭐 예를 들면 PC 회사 경험을 생각해 보면 일단 뭐 액티브엑스 깔아야 되죠. 근데 뭐한 번에 잘 깔리면 좋지만 뭐 오류가 나기도 하고 뭐 화면 리플레시 되면서 정보 싹 날아가기도 하고. 전 너무 스트레스 받는 거였어요. 어, 송금을 하든지 뭔가 계좌를 개설하든지 적금 이유를 알아본다든지 다 금융 어플을 통해서밖에 할 수가 없었는데. 우선 로그인하는 것도 쉽지가 않고 로그인하고 나서 적금 상품이 어디 있는지 페이지를 찾아가는 것도 너무 어려운 일이었거든요. 그래서 만약에 이걸 정말로 간편하게 만들 수만 있다면 수많은 사람들의 삶과 그들의 시간도 엄청나게 세이브해줄 수 있겠다. 이런 생각을 좀 했습니다. 리퍼블리카를 보면 정말 눈물 없이 들을 수 없는 스토리가 너무 많은데 아니 그리고 요는 이게 사실 비바리? 비바 리퍼블리카? 뭐 이름도 어려우니까 근데 사실 저는 약간 취업 사기를 당하는 느낌이 들었어요 진짜로 맨땅 헤딩이었던 것 같아요 당시에 남성 사우나 옆에 있는 되게 허름한 건물로 오라고 하더라고요 되게 사무실은 되게 허접하고 그다음 다 허름한 반팔티에 뭐 그런 쓰리뻐 끌고 있는데 운막이었어요 거지 속은? 불인 사무실에 다닥다닥 붙어 앉아서 너무 비좁아서 정말 그 의자를 뒤로 조금만 많이 빼면 등이 부딪히는 원룸 오피스텔에 여섯 분이 꽉차 있는 그런 곳이어서 이렇게 한 명이 기침만 해도 이제 방이 쩌럭쩌럭 울리는 그런 곳이었는데 CEO, CEO, 안드로이드 개발자, iOS 개발자, 서버 개발자 제가 디자이너였으니까 제품을 만들고 회사를 운영하기 위한 최소한의 사람들만 있었던 상태였죠 처음에는 그런 서비스가 있는 것처럼 서비스 소개 웹사이트만 있었는데 근데 그 웹사이트가 마케팅을 하나도 태우지 않았는데도 엄청나게 많이 트위터에서 막 리트윗이 되고 퍼져나가서 방문자가 폭발하는 걸 보고 아이 아이템의 포텐셜을 그때 깨달았다고 해요 그때부터 이제 서비스 개발 실제로 하기 시작했던 거고 그냥 가만히 손을 놓고 있을 수가 없는 거예요 없으니까 일단 그 당시에 내가 할수 있는 거 전체 지점장님들한테 손편지를 다 썼어요 네. 그래서 검색해가지고 성함 같은 게 이제 인사 이런 기사로 올라가요 아, 김토스 지점장님 안녕하세요 저는 토스팀의 누군데요 저, 저, 저. 그, 그거를 몇백 통을 다 써가지고 보내기도 하고 뭐 IT에 좀 되게 관심이 많은 얼리 어댑터 분들 같은 경우는 굉장히 굉장히 열광적인 반응이 있었고 사실 이제 저희 같은 경우도 우리 서비스에 미친 듯이 열광하는 100명만 있어도 이거는 언젠가 성공할 수 있다는 생각이 있었어가지고 그래서 되게 포악스럽지만 정성스럽게 했던 것 같아요 당시에 그렇다면 전문가를 연결해서 국내 핀테크 산업을 활성화하기 위한 방안에 대해 자세히 알아보겠습니다 무엇보다 금융권에 대한 규제를 수정할 수 있는 정책 당국의 과감한 결단이 필요할 것 같다는 생각이 드는데요. 우리나라보다 앞서서 핀테크 산업이 활성화된 미국이나 유럽 등 선진국의 규제 시스템에서 참고할 부분은 없겠습니까? 아, 우리나라 규제들이 참 많고 복잡하고 그런 게참 문제인데요. 네. 2014년 4월 23일입니다. 저희 서비스가 그해 2월에 출시를 했거든요. 어, 임시의 사, 사용을 딱 보면서 사용자들이 얼마나 좋아하고 계속 사용하고 어, 이게 정말 잘 되겠다. 그리고 사회에서 꼭 필요로 하는 거다. 이거를 너무 확신을 할수 있었어요. 근데 이제 어, 감독 당국의 어떤 지시에 의해서 서비스가 두달 만에 셧다운된 적이 있어요. 어, 앱을 들어가 봤는데 서비스가 안 되더라고요. 그때 팀원들이 길바닥에 딱 주저앉는 걸 봤었어요. 그 장면이 아직도 너무 선한데 어, 그럴 때 너무 마음이 아프죠. 왜냐하면 사람들도 좋아하고 사고도 난 적이 없고 어, 결국에는 사회적으로도 꼭 필요한 서비스인 것 같은데 왜 이게 이렇게 돼야 되나. 그러니까 어떻게 보면 허락을 제대로 안 받고 망을 그 열어갖고 이제 시작한 서비스였는데 금융 쪽 법은 이거는 불가능해. 그런 사고방식이 굉장히 강했어요. 그리고 또 하나는 그 아이디어까지는 좋다고 생각을 했어요. CMS 망을 통해서 간편 송금을 할수 있도록 하겠다. 근데 작은 스타트업한테 열어줄 것 같지가 않았다라는 생각을 했습니다. 그런 식으로 스타트업이 금융의 영역에서 도전한다는 자체가 굉장히 드문 상황이었다고 라 생각을 합니다. 2015년 당시를 좀 돌아보면 어... 많은 젊은 그 창업가들이 이제 스타트업을 창업하는 좀 붐이 일어나기 시작하는 초기 단계였는데요. 다른 나라들하고 비교하면 그 핀테크 쪽으로 좀 유입되는 또는 그 스타트업 창업 
그 비중은 조금 낮았던 걸로 기억이 됩니다. 소비자들이 가장 좀 일상에서 빈번하게 이용하는 이 송금이라고 하는 아주 기본적인 서비스가 갖고 있었던 여러 가지 좀 불편한 점들. 근데 아무도 그것들을 개선하려거나 또는 고쳐보려고 하지 않았던 그 영역을 파고들었는데요. 당시의 뭐 주제로는 어 조금 뭐 어려운 부분들도 있었습니다. 어, 어려움 너무 많았고요. 어, 해외에는 버젓이 아주 큰 회사로 자리 잡고 있는 좋은 금융 서비스들도 국내에는 하나도 없는 거예요. 그러니까 아마도 저희는 그게 선입견 때문이었다고 믿는데 금융 라이센스 없이는 서비스를 할수 없다라고 하는 그런 고정관념 때문에 아무도 이 지역에 들어오지 않았던 거죠. 금융 라이센스도 없는 사람들이 금융을 뭘 안다고 어, 금융을 간편하게 만든다는 거지 이런 시선이었던 것 같아요. 어, 그 과정에서 뭐 은행의 영업을 갔다가 문정막대에 된 적도 너무 많고요. 너가 얼마나 그 무모하고 말도 안 되는 이 서비스를 만들려고 하는지 아냐. 어, 영업을 하고 돌아오는 길에 한 번도 그걸 성공한 사람이 없어 너도 빨리 포기해 라고 외치면서 <웃음> 그런 얘기를 들을수록 오기가 생겼고요 어, 그게 아니라는 걸 보여주지 그리고 내가 그게 아닌 거를 성공하는 대한민국의 첫 번째 사례가 돼줄 거야 지금부터 2015년도 경제혁신 3개년 계획의 두 번째 주제인 역동적 혁신 경제에 대해 업무보고를 시작하겠습니다 아, 안녕하십니까. 저는 비바 리퍼블리카의 대표 이승건입니다. 그 금융위원회하고 미래창조과학부의 업무보고 행사였어요. 이해관계자들이 사실 모두가 모여 있었습니다. 국무위원 100명이 넘는 사람들이 모여 있었고 당시 대통령이었던 분도 계셨기 때문에 어떻게든 이거를 얘기를 잘 해서 이게 정말 중요한 산업이라는 걸 인지시켜야겠다는 라 생각밖에 없었던 것 같아요. 저희가 이 자리를 통해서 꼭 말씀드리고 싶었던 것은 그 현장에서 느끼는 이제 은행 등의 금융기관의 태도가 정말 너무도 보수적이라는 점입니다. 핀테크는 기본적으로 기존 금융업의 새로운 혁신을 통해서 부가가치를 많이 창출할 수 있는 그런 윈민 비즈니스인 만큼 은행들도 전향적인 입장을 가질 수 있도록 좀 독려를 해주셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. 제가 딱 얘기를 하고 나니까 너무 쏟아낸 거예요. 그랬더니 일동 어, 정적이 한 5초 흘렀고요. 고위공직자분 중에서 아 저때 저그 사람 거의 미친 사람인 줄 알았다. 예, 그게 될 거라고 생각하지 않았다. 그런 말씀을 하시더라고요. 정말 통장에 200만 원밖에 안 남았던 때도 있었어요. 그래서 월급을 줄 돈도 없고 막 이랬는데 잃을 게 없었어요. 어, 5명이서 5년 동안 실패했고 운영했다가 셧다운이 돼서 언제 다시 열릴 수 있을지도 모르고 시작하려면 최소한 10억이 필요한데 빚이 2억이 있는 회사고 이런 회사에 누가 10억을 선뜻 투자할까? 두려움도 많이 있었는데 굉장히 절실했거든요. 어 근데 우연하게 이제 5년 동안 근성 있게 하다 보니까 한국에 있는 몇몇 투자자 분들께서는 이제 좋은 기회가 있으면 이제 투자 경진 대회 같은 곳에 저희를 소개시켜 주셨고요. 어, 투자를 유치할 수 있는 중요한 기회를 맞이하게 됐습니다. 그 이승건 대표가 그 여러 개 회사 중에 하나로서 나와서 경쟁하는 대회였고 저는 심사위원이었어요. 와그 굉장히 신선했어요. 내가 어떻게 어떤 문제를 받고 그거를 풀려고 어떤 노력을 했고 그리고 난 다음에 왜 실패했는지에 대해서 굉장히 명확하게 짚어줘서 감명받았다? 욕심이 나서 일부러 낮은 점수를 주고 따로 만났어요. 따로 만난 다음에 그 우리랑 같이 하자 해갖고 우리는 그 생각하는 금액보다 두 배로 일단 시작하자. 보통 생각하는 금액보다 두배 되니까 이걸로 한번 그 토스라는 서비스를 런칭해보자. 그러면서 시작했어요. 사실 토스가 그 창업해서 지금의 그 대한민국 최초의 이 유니콘 핀텍이 되기까지 그게 갑자기 이루어진 일이 아니라 또 오랜 시간 나름의 시행착오 또 어, 금융 당국을 포함한 이해 관계자들을 좀 설득해 오는 과정들이 있었습니다. 그러니까 규제를 바꾼다, 규제를 부순다라기보다는 이 이해 관계자가 모두가 이길 수 있는 새로운 축을 소개하는 게 되게 중요하다고 생각을 했습니다. 시대가 바뀌었다. 어, 사람들이 원하는 새로운 편익이 있다. 그럼 이거에 맞는 규제 환경은 이렇게 다시 디자인돼야 되지 않을까? 그 생각들을 다각 이해관계자분들이 잘 
공감해 주셨기 때문에 결국은 규제의 변화라는 어, 결과도 나올 수 있었던 것 같아요. 그래서 1년을 노력해서 2015년 2월에 다시 런칭하게 되거든요. <목소리> 저희가 간편송금 서비스를 처음 런칭할 때는 기업은행, 부산은행, 경남은행 세 개의 은행으로 시작을 했었고 이제 그 후에 거의 2년간은 은행 붙이는 거가 회사에서 가장 큰 경사였어요. 그래서 어, 지금 연동 됐습니다. 테스트 해주세요 하면 은 이제 계좌를 가지고 있는 사람들이 첫그 은행으로 첫 송금을 하면서 어 지금 잘 됐어요. 잘 들어왔어요 하면서 박수치고 난리 났죠. 뭐. 나도 한번 써보겠다고 막 송금 막 해보고 그 은행으로 너무 신기해서 네. 1년 안에 빠르게 서비스가 성장하고 이게 안정적으로 운영될 수 있다는 걸좀 증명하게 되면서 어, 그 해가 다 가기 전에 은행을 어, 지원 은행을 아홉 개에서 열 개까지도 늘렸던 기억이 나요. 그러면서 첫 해만 어, 유저가 누적으로 한 60만 명 정도가 모였습니다. 폭발적으로 성장을 했어요. 기가 막힐 정도로 터스가 너무 잘 돼서 우리는 그 굉장히 걱정했던 기간이 있었어요. 그래서 매일 비상회의 열고 어떻게 하면은 더큰 자금을 마련할 수 있을까에 대해서 오히려 저희들이 생각하는 스피드보다는. 훨씬 빨리 많은 서비스를 런칭, 런칭을 했어요. 그 엄청 기대돼요. 또 모르는 분야에 뭔가 또 들고 나올 것 같기는 해요. 그러면 이제 그때 또 걱정해야죠. 이게 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 is they iterate, and they find new ways to add value to consumers' lives. ทุกเทคโนโลยีทุกสื่อเนี่ยโอเคเมลเมลจุกุมชิกอดิงกาก็ทัลลาจินนั่นก็ลกาอีรักเคจุมเซโรปโกเอ่อจุมทุกทุก
했던 생각이 있어요 예전에는 아 그거는 개발하기 힘들어 이런 말을 많이 했다면 토스에서는 이런 방법도 있어요 이런 방법으로 하면 이 퍼널을 더 줄일 수 있어요 개발자들이 훨씬 많은 아이디어를 부어주기 때문에 실제 사용자들에게 어필할 수 있고 또 사용자들이 너무 편한 지점을 발견하게 되는 것 같아요 사용자가 원하는 니즈는 본인들이 사용하는 서비스가 어, 늘 빠르고 어, 사용하기 쉽게 이용할 수 있는 환경을 원하는 것 같아요 그래서 토스의 엔지니어들은 어, 사용자 입장에서 생각할 때 서비스는 당연히 원래 이래야 돼 라는 생각으로 그것들을 가능하게 만드는 그 노력들을 하고 있는 것 같습니다 그 과정에서 자연스럽게 어, 엔지니어링의 어, 기술도 고도화될 수밖에 없고 어, 점점 탄탄해지고 있는 것 같습니다 이제 고객들이 어, 이 기능이 안 돼요 이게 잘안 돼요 라고 했을 때 이상 증상을 겪고 있는 고객들을 회사로 초청해서 그분들의 기기에서 직접 여러 가지 상황을 보고 분석을 하고 해결을 하는 거를 이제 파일럿 프로그램이라고 부르는데요 너무 기억나는 게 시각장애인 분이 토스 앱이 개편이 되더니 이게 안 된다 라고 연락이 오셨어요 잘 모르는 상태에서 이분들이 어떻게 쓰는지를 너무 알고 싶었어요 그래서 실제로 시각장애인 분을 토스로 초대를 해서 그분이 필요로 하는 여러 가지 기능들, 불편한 것들 그런 것들을 다 최대한 앱에 많이 반영을 했습니다 그게 실제로 시각장애인이나 저시력자가 느꼈을 때도 이게 원활하게 작동하는가는 또 다를 수 있잖아요 네. UI 엘리먼트가 네. 그 옛날에는 아이콘만 딱 선택되고 그런 게좀 있었던 것 같은데 지금은 셀 자체가 좀 저렇게 전체로 바뀌어서 어 이게 또 사용성이 더 괜찮아지는 것 같아요 보이스 보이서 계속 그런 작은 부분들 사용자 편의적인 부분들을 항상 신경 쓰다 보면 저희도 되게 보람을 느껴요 실제로 어 굉장히 복잡할 수 있는 송금 아니면 다른 뭐 계좌 개설 단계 어떻게 하면 하나라도 줄일 수 있을지 또 안전하게 할수 있을지 사용자에게 더 가깝게 쉽게 다가갈 수 있을지 그분들은 되게 많이 느껴주시는 것 같아요 모든 직군이 약간 불러한 영역을 가지고 있는 것 같아요 광고를 찍는데 디자이너를 회의에 초대한 걸 저는 처음 경험해 봤거든요 근데 들어와서 정말 기획자한테 물어보듯이 디자이너의 의견을 묻고 저는 또 거기에 맞춰서 아이디어를 준비해가고 브랜드 전략팀이랑 기획자들과 일을 할 때에도 오히려 어, 또 다른 시각을 제공해주고 있구나라고 생각을 해주시는 것 같아요 네, 저는 섞이면 좋을 것 같아요 저번에 뭐 오브제다? 그럼 뭐 나중에 뭐 편집 오브제야도 되고 애니메이션이어도 되고 네. 더, 네. 더 네. 시끌벅적한 네. 느낌이 들면 네. 맞아요 맞아요 그럴 수도 있어요 네. 초반에는 어, 여기는 이렇게 일하나? 진짜 다 하네? 라는 생각을 하다가 진짜 역할에 한계를 두지 않고 무궁무진하게 발전할 수 있는 기회를 제공하는 회사다라는 생각으로 지금은 많이 바뀌었고요. 뭐 어느 기업을 가나 점점 높은 직급에 있는 사람한테 더 많은 정보가 쏠리고 그러면 그 사람이 정보가 더 많으니까 더 나은 의사결정과 더 유리한 위치에 있잖아요. 근데 이제 우리는 그 정보가 누구한테 뭐 집중되고 보고되는 형식이 아니라 내가 접근할 수 있는 모든 정보에 다 투명하게 접근을 해서 누구나 다 똑같은 정보를 가지고 일을 잘 했으면 좋겠다라는 내부 백, 외부 영이라는 룰이 있어요. 민감한 정보들 이런 것들을 제외하고서는 대부분의 정보들이 다 공개되어 있어요. 개발 리소스부터 해서 디자인 리소스, 데이터들 우리가 유저에 대한 어떤 매트릭이나 정보들 거기 형식에 맞게 오픈되어 있다고 할수 있는데요. 어, 처음에는 좀 부담스러웠던 것 같아요. 아, 뭐부터 봐야 되지? 이런 생각을 많이 했는데 시간이 지나면서 사실 제가 처음 딱 적응했을 때 어, 너무 좋았던 것 같아요. 그러니까 회사를 오래 다녔다. 그래서 내가 많이 알고 있다 자체가 사실 되게 힘이 되잖아요. 그런 가능성을 아예 원천적으로 없앤 어, 팀이라고 생각해요. 아는 게 힘이 아니라 어, 학습하는 게 힘인 그런 팀이라는 게 너무 좋았던 것 같아요. 규모가 큰 IT 회사 같은 경우에는 이제 엔지니어들이 좀 획일적인 프로그램을 이제 좀 이용하도록 하는 경우가 있는데요. 어떤 규칙보다도 자유를 우선시하는 이런 문화 속에서 자연스럽게 저도 깜짝 놀랄만한 그런 성과들이 많이 나오게 되는데요. 하나의 예를 들면 사상 처음으로 모든 국민에게 나눠준 1차 재난지원금. 아예 신청조차 하지 않은 가구가 모두 58만 가구에 이릅니다. 사람들이 재난지원금 신청을 해야 되는데 
카드사에서 신청을 했었어야 됐거든요 근데 그걸 이제 토스에서 엠넷에서 되게 편하게 해주자 라고 생각을 하게 됐고 어, 그때 저희 회사는 BEP 축제를 하고 있었죠 근데 그때 그런 행사 끝나자마자 팀원들이 서로 되게 너무 좋은 아이디어를 발견했다면서 사업 개발팀, 커뮤니케이션 팀, 제품 팀, 일러스트, 디자인 그거 편하게 빠르게 만드는 거에만 집중을 해가지고 거의 뭐 반나절 만에 서비스를 만들었던 적이 있죠 결과적으로도 엄청 잘 됐고요 어... 그러게요 <웃음> 어떻게 가능했지? <웃음> 사람들이 다 같이 흥분해가지고 그 목표를 향해 막다 같이 막 달려가는 순간이 있어서 그런 걸 경험해보는 건 되게 재밌죠 이게 진짜 오늘 당장 만들어서 내일 나가야 된다는 거에 대해서 명확하게 공감이 되긴 했거든요 인프레션 어카운트 클로드 지금 템플릿은 되게 간단한 거잖아요 네. 그거, 그런 거그 거를 오히려 더 가지고 싶어요 그거 18일 날 개선했잖아요 네. 그 개선하고 네. 한번 이상 성공한 사람 비중이 되게 올라갔거든요 아, 28%까지? 그래서 음. 그거를 3명이 아니라 뭐한 10명 이렇게 쫙 보여줘 버리면 은 그냥 음. 그거 다쫙 클릭하지 않을까 싶긴 해서 근데 아까도 말했듯이 어, 다들 여기는 어, 회사를 다니려고 오는 사람들이 모인 곳은 아닌 것 같아요 저도 그렇고 어, 진짜 멋진 거를 한번 이뤄보고 싶다 내가 여지까지 경험하지 못한 성공 여기서 해보고 싶다 이런 마인드로 사람들이 모인 거거든요 내가 이 일이 되게 중요하고 꼭 성공을 시키고 싶은데 뭐가 잘안 되고 있다 그러면 되게 고민을 많이 하겠죠 이거 어떻게 하면 조금 더 좋게 만들 수 있을까 그리고 이제 그 고민을 팀이 모여서 같이 하고 더 시간을 많이 들여가지고 좋은 서비스를 만들기 위해서 노력을 하는 거죠 모르는 건 그냥 물어보면 돼요 본인이 모르는 것을 물어보면 누구든지 다 나서서 도와주고 있어요 나의 모자란 부분을 동료한테 말하는 것 자체가 부끄러울 수 있는데 동료가 실수를 하더라도 저희는 블레임하지 않는다 그러니까 원망하지 않는다라는 문화가 있어요 실수할 수 있는 거지 실수할 수 있다고 라 우리가 인정을 해주어야 그 친구는 계속 도전을 할수 있게 되는 거잖아요 그래서 어떻게 보면 은 일일 자체가 정말 재밌고 일에서 보람을 느끼고 내가 되게 중요한 나의 어떤 자아실현을 하시는 그런 분들이 모여있는 회사인 것 같아요 하루하루가 약간 천국과 지옥을 오가는 느낌이 들 때가 있어요 힘들 때는 너무너무 힘든데 짜릿할 때 너무 재밌거든요. 근데 그 짜릿할 때 뽕을 맞은 경험이 있으니까 아, 또 하나 한건좀 하고 싶다. 한건좀 터뜨리고 싶다. 네. 커리어의 정점을 찍을 수 있는 회사라고 생각해요. 그리고 개인이 낼수 있는 어떤 어, 임팩트의 한계가 없기 때문에 제한 없이 누구나 아이디어를 낼수 있고 아이디어를 냈을 때 굉장히 많은 사람들이 함께해서 금방 결과물을 내놓을 수 있는 이런 문화 자체가 굉장히 큰 핵심 경쟁력이라고 보고 있어요. 세상 사람들은 토스의 유저들조차도 저희가 정말 성공시킨 서비스들만 봅니다. 저희가 토스 송금에서부터 지금까지 4년 반 동안 런칭한 서비스가 120개 정도 됩니다. 지금 토스에 남아있는 서비스가 한 40개 정도 되고요. 그 얘기는 80개 정도의 서비스가 런칭했다가 소리소문 없이 사라졌다는 뜻이에요. 아이디어는 좋았지만 뭐 실행 과정에서 문제가 생기는 경우도 있었고 고객 반응이 좋지 않은 경우도 있었고요. 어 이제 쉬운 과정은 아니고 되게 고통스러운 과정이긴 한데 또 이제 그렇게 하다 보면 은 한두 개는 또 맞는 답을 찾거든요. 이제 그러다 보니까 그 와중에 되게 성공적인 서비스들도 나오기 시작을 했어요. 이게 대표적인 서비스라고 할수 있는 뭐 신용조회 서비스 뭐 이런 것도 있었고. 저 신용 등급 올라서 대출이자 낮아졌어요. <웃음> 난 카드 한도 오름 완전 이득. 신용 등급? 그 신용이라는 어떻게 보면은 나의 인생에 있어서 중요한 정보를 나는 모르고 사는 거예요. 나는 모르고 살았다가 언제 알게 되냐면 내가 신용카드를 발급받았는데 거절당했을 때 알아요. 또는 내가 대출을 받으러 은행에 갔는데 너는 은행에서 대출을 못 받아 라고 거절당하거나 이미 늦어버렸을 때내 신용이 중요하구나. 내가 신용이 이렇게 안 좋았네. 그때 알게 되는 거예요. 약간 불공평하다고 생각이 들었어요. 그래서 같이 이제 파트너십을 맺은 이제 신평사 담당자랑 의기투합을 해서 다시 신용정보의 주권을 국민한테 돌려주자. 국내에서 최초로 내가 원할 때 무료로 내 신용조회를 어떻게 보면 당연한 건데 조회할 수 있게 되는 거. 2, 3년 만에 거의 누적으로 뭐 천만 명 정도가 쓰는 서비스가 됐고. 1등급 사용자가 최근에 100만 명이 늘어났어요. 
근데 이제 어떤 뭐 언론사에서는 어 이거 뭐야 신용 인플레 아니야? 잘못하고 있네 라고 했는데 실상 알고 보니까 국민들이 진짜 신용 관리를 잘해서 1등급이 되어버린 거거든요. 송금 외에도 그 고객들이 토스에 들어올 이유를 만들어준 이제 그런 서비스가 최초가 저는 신용조회 서비스라고 생각을 하고요. 그리고 이제 그 후에 저희가 금융 플랫폼으로서 쭉 성장을 해왔는데요. 금융의 모든 접점에서 일어나는 어려움과 문제들을 발견하기 시작했고 어 그래서 뭐 대출뿐만 아니라 투자, 보험 등 훨씬 더 다양한 분야에서 많은 서비스들을 어 이어붙이게 됐어요. 은행 서비스를 하는 데 가장 불편한 건 사실 경험과 가격이죠. 은행이라고 하는 거에 대한 그 선입견이 있는 것 같아요. 좀 쉽게 말하면 호갱이 되는 항상 그 두려움이 있거든요. 특히 금융에서는. 저는 그 다이렉트 보험이나 뭐 대출 받을 때그 인생에서 가장 고통스러운 경험을 했어요. 얘네들이 나의 무서움을 뭘 평가할 건지 내가 뭘 하면 나한테 이 금리를 또 낮춰줄 건지에 대한 그 비저빌리티가 전혀 없다 보니까 나는 정말 돈을 꾸러간 느낌이었거든요. 다 돌아다니면서 뭐 어디 구청 가서 뭘 떼고 뭘 떼고 이게 떼가지고 이만큼 가져가서 막 제가 가져왔습니다. 뭐그 그 분노가 생기더라고요. 근데 이제 제가 이제 한이 금융 관련된 일들을 한 10년 넘게 하면서 느꼈던 거는 아 이러지 않아도 되는 거였네. 사실 그 은행이라고 하는 거는 결국 금융 서비스거든요. 서비스라고 하는 거는 고객들이 필요한 그 유무형의 가치라고 생각이 들어요. 마땅히 받아야 될 서비스지만 제공받지 못하고 있었던 금융 서비스를 기술이라는 테크라는 기반의 솔루션으로 제공해서 시장에 제안한다. 혹시 보험 가입하신 거 있으세요? 지인 통해서 가입하셨나요? 한 달에 보험료는 얼마 정도? 20만 원. 지금 혹시 뭐 보장 내용이 어떤 거 있는지 아세요? 모르시죠. 우리나라의 보험 고객의 대표적인 케이스세요. 어머니 아시는 분을 통해서 가입했고 뭔지는 모르지만 뭔가 가입돼 있고 월의 보험료는 뭐 10에서 10 몇만 원. 이걸 내가 해지해야 되는지 또는 좋은 거니까 유지해야 되는지 물어볼 사람도 없고 이러지도 못하고 저러지도 못하고 돈은 매달 나가는 그런 고통 이 생각만 해도 굉장히 큰 스트레스죠 기존의 보험 설계사 분들은 일단 개인 사업자 신분이세요 어, 이번 달에 나의 실적에 의해서 다음 달에 소득이 결정돼요 그러니까 설계사 입장에서는 내 소득을 위해서는 수수료를 많이 주는 상품을 선택할 수밖에 없죠 근데 저희는 어, 설계사가 정규직이고 수입이 고정되어 있어요 그러면 상품을 설계할 때 고객의 이익 말고 다른 거를 고려할 필요가 있을까요? 없겠죠. 뭐가 고객한테 제일 필요한지만 고려할 수 있도록 그렇게 만들었습니다. 그러니까 기존 증권사 앱들을 보면 너무 불편하게 돼 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 어떤 증권사의 이름으로 검색을 하면 증권사 앱이 11개가 쫙 떠요. 그러면 그중에서 뭘 깔아야 되는지조차도 처음 헷갈리는 이제 그런 상황인데요. 이제 새롭게 투자 시장에 진입해야 될 고객들, 특히 밀레니얼 세대 고객들은 예를 들면 이제 주식 시세 창이 딱 뜨면 어 이게 뭔데? 왜 이렇게 숫자가 쭈르륵 떠 있어? 이거 뭐, 뭐야? 약간 이렇게 좀 생각하고 되게 막연한 두려움을 가지시게 되기가 쉽거든요. 모바일에서 모바일에서 우리가 증권을 쓰려면 고객 경험은 이래야 돼 라는 관점에서 고민하고 완전히 새로운 표준을 제시를 할 생각입니다. 페이먼트는 그 온라인 사업을 하는 분들을 위한 사업이잖아요. 사업을 영위하면서 창업을 하고 사업을 성장시키면서 느끼는 어떤 어려움들을 계속 어, 파헤치면서 어려움들을 해소해 줄것 같아요. 저희가 또 이커머스를 영위하는 사업자들에 대해서 어, 그들이 이제 사업을 성장하면서 겪는 다양한 어, 페인 포인트, 어, 어려워하는 부분들을 잘 이해해야 될것 같거든요. 이렇게 아까 전에 말씀드렸던 이 알고리즘을 써서 예, 이렇게 분석을 하게 되는데 분석하는 기준은 어떤 카테고리가 있어야 돼서 뭐 예를 들면 Q&A 창업 운영이라는 게시판이 있고 뭐 홍보에 대한 게시판이 있을 수 있고요. 예를 들면 어떤 상품을 골라야 되지? 어떤 상품이 인기 상품이지? 좀더 편리하게 관리할 수 있는 방법은 없을까? 데이터는 어떻게 보고 내가 어떤 마케팅을 하지? 그리고 이제 사업을 시작할 때 어, 어떻게 빨리 그 기술적으로 그 결제 솔루션을 붙일 수 있지? 아이디어는 있는데 이제 사용자들한테 보내지, 보여주지 못하는 거죠. 그런 어려움들을 저희가 어, 도와줄 수 있다면 그래서 어, 창업을 더 쉽게 결과적으로 만들 수 있게 된다면 어, 훨씬 더 뭐랄까요? 액티브한 사회가 되지 않을까? 좀더 재밌는 사회가 되지 않을까? 안녕하십니까? 스토건 투데이 정경진입니다. 부지 불식 최첨단 기술이 성큼 우리에게 다가왔음을 실감했습니다. 그런데요. 
금형이라 그러면 왠지 낯설고 어려울 것 같고 공부해야 될것 같고 머리부터 아픈데 사실 그냥 개인 간에 주급 어떤 물건을 사고 주고 받는다거나 일반적으로 우리가 생각하는 거래가 이루어질 뿐이에요. 단지 그 절차가 굉장히 여러 가지 규정과 규제 때문에 복잡하고 용어들이 어렵고 낯설기 때문에 어렵게 생각하는 것 뿐이죠. 저희는 어렵게 만드는 포인트들을 찾아서 그걸 해결하면 된다고 생각해요. 막연하게 금융산업이라는 것은 뭔가 철옹성처럼 다른 어떤 진입자가 들어오기 굉장히 어려운 산업이라고 생각하는 것 같거든요. 뭐 정말 어떤 금융 서비스의 어떤 큰 규모로 확장한다라는 기대가 있었다기보다는 그냥 송금 스타트업 정도로 이제 많이 보셨던 것 같고요. 지금은 당연히 저희가 실제로 이제 은행, 증권, PG 등으로 많이 외연을 넓히고 있기 때문에 아 정말 이런 금융 산업을 완전히 좀 바꿔나가는 그런 기업이 되겠구나라는 기대감을 많이 주시는 것 같아요. 이런 핀테크 판이 굉장히 커지고 IT 기업들이 이런 좀 중심으로 이렇게 되면서 금융 기업들이 굉장히 거기에 대해서 또 긴장을 하고 있어요. 그래서 금융 회사들이 또 이런 스타트업에 관심을 많이 가지고 투자를 하고 금융 회사들도 혁신을 하려고 하는 그런 분위기로 지금 바뀌고 있는 게큰 변화라고 저는 생각을 합니다. 규제 당국의 어떤 정책의 변화, 또 핀테크를 바라보는 기존 대형 금융기관들의 시각의 변화 이런 것들이 토스에 이어서 후발로 핀테크 사업을 준비하고 꿈꾸는 창업자들한테는 그 전과 비교하면 훨씬 더 우호적인 환경에서 사업을 시작하고 키울 수 있는 그런 여건을 조성했다고 라볼수 있을 것 같습니다. 최근에는 그래도 토스가 이렇게 많이 알려져서 연배가 있는 분들도 토스를 쓴다라고 하시는 분들이 꽤 있어요. 다만 제가 그런 자리에서 또 이렇게 물어보면 듣는 얘기가 약간 이건 너무 간단하기도 하고 막 그래서 보안이 괜찮은지 걱정이 된다는 거예요. 1,700만 명이 가입해 사용하고 있는 모바일 금융 서비스 토스에서 개인 정보가 도용돼 몰래 결제가 이뤄지는 사고가 발생했습니다. 온라인 가맹점 세 곳에서 고객 여덟 명 명의로 938만 원이 결제돼 경찰이 수사에 어, 토스가 뚫렸다 뭐 이런 카피가 있었어요. 어, 일단 기사 제목이 그렇게 나왔으니까 너무 깜짝 놀래서 어, 확인을 해봤는데 뚫린 거는 전혀 아니고 도용당한 정보로 이제 부정하게 이제 결제가 일어났던 건이었는데 내가 가진 어떤 카드에 정보가 노출돼서 결제가 일어났을 경우에 그 카드사가 해킹당했다라고 하진 않잖아요. 그것과 사실 똑같은 이유거든요. 본인의 신상 정보와 비밀번호가 있으면 결제가 되는 그런 가맹점이었는데 그 모든 정보를 아는 이제 사람으로 인해서 결제가 되었던 거죠. 페이팔 굉장히 유명하잖아요. 매년 1조 정도의 그 사고 보상비 용으로 쓰고 있거든요. 어, 그것은 결국에는 완벽하게 모든 걸 막을 수 있는 건 없는 걸 인지하고 또 소비자들이 안심할 수 있는 보상 정책을 어떻게 활용하느냐 이두 가지의 밸런스에 있는 것 같아요. 사실 단순함 어, 늘 얘기하는 어떤 간편 송금, 간편 결제 그 이면에는 엄청난 어, 기술이 담겨져 있어요. 예를 들면 어떤 이상한 패턴을 어, 감지했을 때 차단을 시켜주는 기능이라거나 그런 것들을 저희는 사실 매일매일 진화를 시키고 있거든요. 만약에 해킹으로 인한 피해였다면 은 피해자의 규모가 수천, 수만 명이겠죠. 몇몇에 해당되는 이런 그 일들이 일어났을 때는 아주 상대적으로 작은 규모고 이런 일을 대할 때 저는 태도가 중요하다고 생각하는데 이 원인이 밝혀지기 전까지는 피해자들한테 환급 조치를 미루고 미루고 한다면은 어, 그 불이익은 결국 피해자들한테 돌아가는 것이 아니겠습니까 그래서 어, 저희가 이번에 했던 것은 어, 부정결제에 확인된 8명에 대해서 그 다음 날까지 바로 다 어, 전액 환급 조치를 해드려서 고객의 피해를 우선적으로 구제해드리는 것이 어, 옳다 이렇게 판단을 내렸던 것입니다 핀테크 산업이 성장하면서 기존에 쓰던 서비스들 뭐 지금과 같은 경우 현금이나 어, 뱅킹 서비스들만큼 단단하고 안심하고 쓸수 있는 어, 서비스를 진화하는 건 당연하다고 생각을 해요. 근데 어찌 됐든 이게 산업 전체의 어떤 불신이나 오해로 어, 확산되는 기조는 너무 안타까워요. 이게 단순히 그 회사를 보호하기 위한 조치가 아니고 고객을 보호하기 위한 장치, 고객의 신뢰와 그 안전 이런 것들을 충족하는 동시에 
사용자의 가치를 전달하는 그 솔루션을 만들어내는 것이 진정한 핀테크라고 생각을 하거든요. 그 핀테크라고 하는 건 보안의 생명이라는 걸 저희도 인지하고 있고 그 부분은 타협의 여지가 없는 부분이라고 생각을 합니다. 고객한테 비용을 전가하거나 보안의 책임을 전가하지 않는 형태의 솔루션은 굉장히 난이도 있는 솔루션이고 그 리스크 테이킹이 필요하기도 하지만 이 부분을 저희가 지금 해결해야 되는 가장 큰 숙제라고 생각을 하면서 일을 하고 있습니다. 다음 세대가 되면 아마 핀테크라는 단어는 사전 속에만 존재하겠죠. 너무나 자연스럽고 당연한 서비스가 될 거라고 생각해요. 그럼 결국에 의사결정은 단 하나, 누가 더 편리한가 그걸로 결정될 거라고 생각합니다. 금융회사의 입장에서 당연시 하던 틀을 완전히 깨버리고 처음부터 사용자의 입장에서 서비스를 고민하고 만들고 또 그것들이 결국에 사용자에게 최종적으로 선택을 받는 그런 것들을 증명해내면서 결국에 다른 금융 서비스들도 긍정적인 영향을 가지고 서비스가 좀 개선되고 있는 것 같아요. 다 같이. 이미 세상에 존재하지만 그게 일부한테만 가능한 것들. 그것을 모든 인류가 쓸수 있게 만들면서 모든 사람들의 삶을 조금씩 바꾸는 것. 그게 어쩌면 30초, 4초 정도 되는 시간을 단축시켜주는 것 수도 있고요. 그냥 어, 이렇게 편하게 차 타고 가는 경험일 수도 있어요. 그런 작은 삶의 변화들이 한두 명이 아니라 수십만 명, 수백만 명, 수천만 명, 수억 명의 삶을 바꿔 나갈 때 그게 엄청난 혁신이 된다고 보거든요. 그래서 저희는 작은 삶의 변화라고 하더라도 그것을 대한민국 국민 전체의 삶을 바꾸는 데 집중하고 있어요. 그러면 그 작은 변화들이 모두가 모여서 결국에는 엄청난 시대의 변화를 만들어내니까요. 고객들이 내가 필요한 뭔가 금융 상품을 찾기 위해서 막 바품을 파면서 막 은행을 다니고 막 보험사를 다니고 누굴 만나고 이런 게 아니고 고객은 가만히 앉아 있고 딱 앱을 켜면은 그냥 금융사들이 와서 가장 좋은 상품을 고객이 앉아서 선택할 수 있도록 이제 이런 시대가 되면 좋겠다라고 생각을 합니다. 그냥 무르르듯이 실생활에서 자기가 하는 활동 모두를 금융이라고 생각하게 되지 않을까 싶어요. 뭔가 배워야 되지 않은 채 나에게 이로움을 주는 어떤 생활 생활로 받아들여지지 않을까 싶어요. 피테크라고 하면 막 어마어마한 것 같은 느낌이지만 사람들을 바꾼 건 되게 단순한 것 같아요. 그러니까 불필요한데 시간 쓰는 걸 줄여줬다. 몰랐으면 놓쳤을 어떤 금전적인 혜택을 늘려준다. 우리가 막 미래를 만들자라기보다는 아니 무슨 돈 하나 보내는데 이렇게 불편해. 그냥 현재에 당연히 있어야 되는데 비상식적으로 없는 것이라고 생각했고 그거를 이제 바꿨다라기보다는 바꾸고 있는 중이고 금융을 더 좋게 만들기 위해서 해야 될 일들이 너무 많이 남았고 우리가 아직 그렇게 잘하고 있다고 생각하지 않는 거죠. 핀테크는 이제 시작인 것 같아요. Keep dreaming high. 해볼까요? 네. 어떤 거잖아, 이 자식아. 땡. 땡, 땡. 여기 지각 하는 거 찍어야 돼. 그, 여러 가지 이제 은행과. 다시, 다시 질문이 너무 어려워요. 어, 네. 굉장히 어려운 질문인데, 사실은. 좀더 다른 질문 없을까요? 지금까지. 하셨던 질문 중에 가장 어려운 질문을 답이 안 우리가 깔끔하네요. 어 제가 지금 <웃음> 무슨 얘기였는지 질문 다시 한번 해주세요. 네잘안 들렸는데요. <웃음> <웃음> 법인카드 문제 <웃음> 맛있는 거 많이 먹고 있습니다. 감사합니다 승관. <웃음> 금융 포털 포털 좀 옛날 단어 아니에요? <웃음> 단어까지 끝나고 있네. 아 그래요? 아예아예 예. 아, 예. 아, 예, 예, 예. 네네네 알겠습니다. 아, 뭐좀 준비할 시간을 미리 주시고 <웃음> 현장에 <웃음> 네. 그거에 대해서는 좀 약간 정확한 수치나 이런 걸 원하시면 제가 그 수치가 정확히 기억이 안 나는데 3년 연속으로 아, 그 제가 이, 이게 정확히 기억이 안 나는데요. 네, 정확 유리님. <웃음> 어, 어, 지금 여기 지금 계속 이렇게 초진지했는데. 혼대만 없어도 우리는 행복하게 일을 할수 있습니다. 그 주대이신과 뭔가를 맞추기 위해서 허접한 프로세스를 그대로 지켜야 된다는 것 자체에 비토합니다. 
잘 담겨졌나요? 가끔 이제 그런 얘기를 해요. 인터넷 전문 은행에 100억을 맡길 수 있겠어? 그런데는 K 은행에 맡기는 거야. 아, 당연히 맡. 맡기... 당연히 맡길 수 있습니다. 근데 이런 얘기 다 해도 돼요? 사실은 우리는 그렇게 하고 있지 않는다. 라는 식으로 말하는 브랜드가 많다고 해야 할까요? 죄송해요. 긴장했어. <웃음> 캐주얼 너무 안 되는 것 같아 지금 계속 캐주얼 해야지 생각하는데 아그 얘기하다 광고가 나왔나요? 아닌데? 그냥 할게요 네. 광고 <웃음> 제공하고 있습니다 아. 어. 기존 산업 구조에 다른 리더분들을 리더라고 하셨나요? 대표라고 하셨나요? 사실 이런 걸 평소에 뭐 말하지 않아서 안녕하세요 토스페이먼츠 리드하고 있는 김민표라고 합니다 잘 대표하는 게 너무 무거워서 아, 너무 많이 잘한 것 같아요 대답하는 제 자신 되게 싫어요 사회 초년생이라 이런 경우에는 신용조회 서비스를 되게 많이 권해요 너 앞으로 이런 걸 봐야 돼 네가 잘 모르겠지만 이제 너 관리해야 되는 거야 네가 영원히 결혼 안할 거라고 생각하겠지만 너도 대출을 받아야 된단다 너 금융 바보야? 송금, 결제, 신용등급 조회, 계좌 조회, 보험, 증권 거기 엄청 쉽게 할수 있어. 다할수 있는데. 근데 왜 하네? 끝났나요? 하실 거 있으시면. 아, 네. 끝이죠? 감사합니다.